ഹലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം കുറേ കാലമായി ഇലക്ട്രിക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണം എന്നോ കരുതുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ വലിയ വാഹനങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ പയ്യനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അത്യാവശ്യം ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഈ ആ ഒരു അറിവ് ഒന്ന് പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ടാറ്റയുടെ ഇ വി വാഹനമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പെക്കോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഇത് ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിക്കാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർക്കിംഗിന് വേണ്ടി ഈ വണ്ടി കിടക്കുവാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിടുന്നത് ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള ഒരു അറിവ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിടുക അങ്ങനെ എങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ നോബുകളും കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം അത്രമാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്കോ അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്കോ ഉള്ള പോലുള്ള ഗിയർ ലിവറുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഈ വണ്ടിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ടോ ആക്സിലേറ്ററും ഉണ്ട് വലിയൊരു ബ്രേക്ക് പെടലുണ്ട് ക്ലച്ചിൻ്റെ ആ പോർഷനിലൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗിയറിൻ്റെ ആ ലിവറ് വരുന്നിടത്ത് ഒരു ന്യൂബ് മാത്രമുണ്ട് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലസ്റ്റർ മീറ്ററിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചിൻ സ്വിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ബാക്ക് ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ചൊന്ന് കണ്ടിച്ച് വരാം ജസ്റ്റ് ടാറ്റാട് ടിയാഗോ ഇ വി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ അതിൻ്റെ പവറിനെ പറ്റി കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓടിച്ച് ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പോ പോകാൻ പഠിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കാം അപ്പോൾ ടിയാഗോ ഇ വിയുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അതിൻ്റെ ബോണറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണില്ല പക്ഷേ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ ഒതുക്കമാണ് വണ്ടി എവിടെ കൊണ്ട് ഒതുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് വണ്ടിയുടെ രൂപ രൂപകൽപ്പന എവിടെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഒതുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീയറിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേറെ വണ്ടിക്ക് ഒന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റീയറിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ മറ്റേ വണ്ടിക്കൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒളിയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫോണിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോൺ കോളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സാധാരണ മറ്റു വണ്ടികളിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എ സിയുടെ വെൻറ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് സൈഡിലൊരു ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാ എഞ്ചിൻ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ മീറ്ററിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇനി ഓടാൻ ബാറ്ററി അവശേഷിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അത് ഓടോമീറ്ററിൻ്റെ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടി എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഡോർ ഓപ്പണിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മോളി സാധാരണ വണ്ടിയുടെയൊക്കെ പോലെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഇത് പാർക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ സിഗ്നൽ പിന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി ബാറ്ററി ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാറ്ററിയുടെ ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലെവലാണ് ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഇത് ഫുള്ളാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ എഫ് വരെ കത്ത് നീക്കും ഇതിങ്ങനെ ബാറ്ററി കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ലെവൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് ഇപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കട്ട ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇത് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ താന്ന് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഈ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കൊടു
നമ്മുടെ മറ്റു വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചാ യു എസ് ബി ചാർജിങ് പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റർ ചാർജിങ്ങിനുള്ള സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ മറ്റേ വണ്ടിയുടെയൊക്കെ പല ഗിയർ സിസ്റ്റവും ലിവറും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നോബാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലോക്കും ഒരു കോഡ് വേറിൻ്റെ ഒരു ലോ വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കേബിള് പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് വേറ് ഊരി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ഈ സ്വിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കേബിള് ഊരണമെങ്കിൽ ഊരാൻ ഈ സ്വിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കേബിൾ ഊരാൻ പിന്നെ ഇത് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷനൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് മിററുകൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിനുണ്ട് ഈ സൈഡിലത്തെ മിററുകൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം വൈഡാക്കാം ഇങ്ങനെ ആക്കാം സൈഡിലോട്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ സൈഡും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് ഈ നോബ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലത്തെ മിററ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഈ നോബ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡിലത്തെ സൈഡ് മുറിയായിരിക്കും മറിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സൈഡിലത്തെ മുറി മറിക്കുന്നുണ്ടോ കാണാവുന്ന ഈ ഒരു രീതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ സൈഡ് മുറി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂട്രലാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു വണ്ടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന പോലെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇതുണ്ടോ ഇത്രയും ടേണിങ്ങിൽ വാണിംഗ് ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇത്രയും തെളിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇഗ്നീഷ്യൻ ഓൺ ഇവിടെ അടിയിൽ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈമും സമയവും കൊടുത്തിന് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് പി എം അപ്പാണ് ഇപ്പം റെഡി എന്ന് ഇവിടെ ഒരു റീഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ താക്കോൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റെഡി എന്ന് കണ്ടു അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി ഓടാൻ ഇപ്പോൾ ആക്സ് ഇപ്പോൾ ഏത് മോഡലാണ് കിടക്കുന്നത് ആ മോഡിൽ വണ്ടി ഓടാൻ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ന്യൂട്രലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് മോഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവ് മോഡാവും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഡ്രൈവ് മോഡ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഉരുളും വണ്ടി മുന്നോട്ട് ഉരുളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനക്ക് കാണിക്കാം ആ ഈ ഡോർ ഇങ്ങനെ തുറന്നോട്ടെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനക്ക് കാണിക്കാം അപ്പം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലെടുത്തു ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ പയ്യെ വെച്ചത് കൊടുക്കും കാലും ഉണ്ടോ വണ്ടി അനങ്ങുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആക്സിലേറ്റർ പയ്യെ കാല് വെച്ചത് കൊടുക്കും കണ്ടോ അനങ്ങുന്നുണ്ടോ ആക്സിലേറ്ററിന് കാല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കും ആക്സിലേറ്ററെ കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് വണ്ടി ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇതിന് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ വേഡിന് രണ്ട് മോഡുണ്ട് ഒരു ഡ്രൈവ് മോഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് മോഡ് എസ് എന്ന് സ്പോർട്സ് മോഡാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഹൈവേയിലൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പോർട്സ് മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാം പിന്നെ നല്ല കുറച്ച് നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇത് ഇതിങ്ങനെ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് മോഡ് വരും പിന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് തിരിക്കണം പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് തിരിച്ച് ആറ് റിവേഴ്സ് മോഡിൽ കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ തിരിക്കുന്നു ഇടത്തൊരു തിരിച്ച് വന്നു തിരിച്ചു വന്നു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ആറ് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് മോഡായി ഇത് നമ്മൾ ഏത് മോഡ് തിരിച്ച് മോഡിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താലും ഇവിടെ അത് കാണിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആറ് റിവേഴ്സ് വെച്ചപ്പോഴത്തേനും ഇതിൽ റിവേഴ്സ് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ആറെന്ന് എഴുതി കാണിച്ചോണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ക്ലസ്റ്റർ മീറ്ററിൽ ആറെന്ന് കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് പിടിച്ചതൊക്കെ കാണിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലെടുക്കുവാണേ റിവേഴ്സ് വണ്ടി പോകും ഈ ഡോർ തുറന്നിട്ടേക്കുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഈ ആക്സിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡോർ തുറന്നിട്ടേക്കുന്നത് തുറന്നിട്ടേക്കുന്ന
ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും കയറി ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വണ്ടിയൊക്കെ അത്ര സിമ്പിളാണ് ഫ്രണ്ടൊക്കെയാണല്ലോ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വണ്ടി എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒതുക്കാം ആ രീതിയിലാണ് ഇനി ഈ വണ്ടി നമുക്ക് കയറ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ മറ്റ് ഡീസൽ വണ്ടി പെട്രോൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ആണോ കയറ്റത്തിൽ ക്ലച്ച് താങ്ങി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അത്യാവശ്യം പണി അറിയാവുന്നവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കയറ്റത്തൊക്കെ നിർത്തിയെടുക്കുക പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് മോഡിലാണ് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തു വണ്ടി വയ്യ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആക്സിലേറ്റർ ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇവിടെ ആ സിഗ്നൽ വേണ്ട കയറി കയറി വരുന്നുണ്ട് മുകളിലോട്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ കയറി 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 വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ കട്ട കത്തി കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അതെ ഈ കയറ്റത്തല്ലേ കയറ്റമാണേ അത്യാവശ്യം കയറ്റമുണ്ട് ഈ കയറ്റത്തെ കണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാവട്ടി നിർത്താൻ പോവാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാവട്ടി നിർത്തി കേട്ടോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാവട്ടി നിർത്തിയേക്കുവാണേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാവട്ടി നിർത്തിയേക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുക ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തപ്പോഴത്തിനും കണ്ട വണ്ടി പുറോട്ട് ഉരുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുവാണേ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലത്ത് കൊണ്ടാവും വണ്ടി പുറോട്ട് ഉരുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കാ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത ആ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ തന്നെ വണ്ടി തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഹോൾഡ് ആകുന്നുണ്ട് പൊറോട്ട് ആ പൊറോട്ട് ആ ഉള്ള ഉരുളിച്ച് അന്നേരം നിൽക്കുകയുണ്ട് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ടോ അത് സൂപ്പർ കേട്ടോ അത് അടിപൊളി ഒരു സംഭവം ഓപ്ഷൻ ആണ് ആർക്കും ഏത് കയറ്റത്തിലും നിർത്തി വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കേട്ടോ അപ്പോൾ കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് ചവിട്ട് നിർത്തി ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തു കാലെടുത്തപ്പോൾ വണ്ടി കേട്ടോ ഒരിക്കലും പുറോട്ട് പോകുന്നു പേടിക്കില്ല വണ്ടി ഉരുണ്ട് റോളായി വണ്ടി റോളായി പുറോട്ട് പോകുന്ന ഒരിക്കലും പേടിക്കില്ല അത്ര ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അംബാസിഡർ അതുപോലെ തന്നെ മഹേന്ദ്ര ജീപ്പുകളൊക്കെയാണ് ഗിയറുള്ള വണ്ടികളൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം കാലത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ ഓരോരോ ടെക്നോളജികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഓരോരോ വണ്ടികളിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലും വലിയ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടികളൊന്നും ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാറുകളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പം ഞാനിത് ചോദിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചതാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയത് ഓടിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത ഫീലായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഗിയറില്ലാത്ത വണ്ടികളെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കഴിയാത്ത ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തും കാലത്തിനൊത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറ്റത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നോക്കണം നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ ഉരുണ്ട് പോകും കേട്ടോ ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി പുറോട്ട് റോളായി പോവും അല്ലോ ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ പുറോട്ട് ഉരുണ്ട് പോവും പുറന്ന് കാണിച്ചില്ല ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുറോട്ട് ഉരുണ്ട് പോവും ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കാർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് മാത്രം ഒന്ന് പുറോട്ട് ആയും എന്നിട്ട് വണ്ടി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവും അത്ര സേഫ്റ്റിയാണ് കുറേ വല്ല വണ്ടിക്കാർ കൊണ്ട് നിർത്തിട്ടുണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതേ പോയി ഇടിക്കുമോ നല്ല കയറ്റമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റു വണ്ടിയൊക്കെ പോലെ ക്ലിച്ച് താങ്ങി എടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓടിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്കിൻ്റെ കാലെടുക്കുന്ന ആ ഒരു വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് മാത്രം ഉള്ള പ്രശ്നമുള്ളൂ ആ ഒരു സമയം വണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുറകോട്ട് വിടും അത് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് കേട്ടോ അത്ര സമയം ആ ഒരു സമയം മാത്രം ഒന്നാണ് കളിക്കാം ബ്രേക്കിൻ്റെ കാലെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം മാത്രം വണ്ടി ചെറുതായിട്ട് പുറകോട്ട് റോളാകും കേട്ടോ അത്രയേ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെയാണ് വാക്സിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ട എൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രൈവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ ലൈറ്റുകളൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് തെളിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി വരുന്ന വണ്ടി ഇവിടെ ചവിട്ടി നിർത്തി പുറകോട്ട് ഇറക്കമുണ്ട് ഉരുണ്ട് പോവുകയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ല നൈസായിട്ട് കയറി പോകുന്നു
നമ്മളെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇത് റിട്ടേൺ ആണോ ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്ക് കാല് വെച്ചപ്പോൾ അത്രയും അത്രയും റീജനറേഷൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ വണ്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടിയിലേക്ക് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജ് ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് ഓഫ് ആയി ആക്സിലേറ്റർ കാല് വെച്ചാൽ അത് കട്ടാവും കേട്ടോ കാല് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ആക്സിലേറ്റർ കാല് എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും റീജനറേഷൻ റീജനറേഷൻ്റെ പോർഷൻ വർക്കായി ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്ന വണ്ടി പക്ഷേ നമുക്കതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നല്ല കംഫേർട്ടാണ് നല്ല ഫ്രണ്ട് നല്ല കൺട്രോളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അൻപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഈ വണ്ടി പോകുന്നത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നല്ല കൺട്രോളാണ് ഒരു ജെർക്കിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ വണ്ടി സ്ലോ ആയാലും നമ്മുടെ മറ്റേ ഡീസൽ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഡൗണിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്ലോ ആയാലും വണ്ടി ആ ത്രോട്ടിൽ കൊട്ടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം തന്നെ വണ്ടി എടുത്തു പോവുകയാണ് എനിക്ക് വന്ന ഈ ഇ വി വാഹനങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു തൃപ്തി വരത്തില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തോന്നൽ ഇവിടെയൊക്കെ വണ്ടി സ്ലോ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ആയതിലെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ വന്നു അപ്പോൾ മറ്റേ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഡൗൺ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറണം ഇതുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്നും വേണ്ട ഇടതുകാലം ഫ്രീ ആണ് ബ്രേക്ക് ഫ്രീ എല്ലാം ഫ്രീ കേട്ടോ ആക്സിലേറ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വണ്ടി ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് രൂപയുടെ കയറില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറാം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റമാണ് അപ്പോൾ കയറ്റത്തെ നമുക്കൊന്ന് നിർത്തിയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് സ്റ്റീറിംഗ് ആണ് വളരെ കൺട്രോൾഡ് നല്ല അത്ര കട്ടി പവർ സ്റ്റീറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല കനം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഈ വണ്ടി കൈകാര്യം ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അത്ര ഒരു ചെറിയ ഒരു കളി വണ്ടി പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല കയറ്റമാണ് അപ്പോൾ കയറ്റം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിലെ വണ്ടിയായിട്ട് വന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മഴ പെയ്തു പോയി അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെളിയിലത്തെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു ത്രോട്ടിൽ ലൈറ്റ് ആക്സിലേറ്റർ സെൻസിങ് ലൈറ്റാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ആക്സിലേഷൻ ലെവൽ ലൈറ്റ് നല്ല കയറി നിൽക്കുവാണ് എനിക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റീറിംഗ് പിടിത്തം കേട്ടോ നല്ല സ്റ്റീറിംഗ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മടുപ്പില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നല്ല കണ്ണ് നല്ല ഗ്രിപ്പും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കയറ്റം നല്ല കയറ്റം കേട്ടോ അൻപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഈ കയറ്റം കയറുന്നത് അമ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഈ കയറ്റം ഒരിക്കലും ഒരു വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലെ വലിയ വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അറിയാതെ ഇപ്പോഴും ഡൗൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈറിൽ ഈറിൽ ആ ഒരു ലിവറിലേക്ക് കൈ അറിയാതെ വന്നു പോയി ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല നമ്മൾ നല്ല മറ്റു വണ്ടിയൊക്കെയാണ് വലിഞ്ഞു കയറി പോകുന്ന കയറ്റം അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇരാറ്റുപേട്ട മൊത്തം കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെരുന്നലത്ത് ഹാർഡ്വെയേഴ്സിലെ ജിവിൻ ചേട്ടനാണ് ജിവിൻ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയാണത് ഇരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്നും കാഞ്ഞിരിപ്പള്ളിക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് വേലു കാണാമ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കട ഹാർഡ്വെയർസ് ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പാണ് എല്ലാവിധ വയറിങ് പ്ലംബിങ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കെട്ടിടം പണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ഐറ്റം സാധനങ്ങളും സിമെൻറ്റ് മുതൽ കെട്ടുകമ്പി മുതൽ എല്ലാ ഐറ്റം സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ റൂഫിങ്ങുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം വളരെ വിലക്കുറവിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏക ഷോപ്പാണ് ഇന്നിപ്പം നല്ല കുത്താറൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക് കാല് വെച്ചു ബ്രേക്ക് കാല് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഒരു റീജനറേഷൻ്റെ സെറ്റപ്പ് നല്ല രീതിക്ക് വർക്ക് ആകുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് വളരെ കുറച്ച് ദൂരം ഉള്ളൂ ഇറക്കം ഈ
പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർത്തുണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഇ വി വാഹനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് നമ്മൾ വണ്ടി മറ്റു വണ്ടിക്കൊക്കെ എൻജിൻ ബ്രേക്ക് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അല്ലാത്ത വണ്ടി ഡീസൽ എഞ്ചി പെട്രോൾ എഞ്ചിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ആക്സിലേറ്റർ കാലെടുത്ത് ആ എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഒരു ബ്രേക്ക് പോലെ കിട്ടും ഇറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്മൂത്ത് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വി വാഹനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇറക്കം വരുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മോട്ടറെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുമല്ലേ ഇത് ഭയങ്കര ചടങ്ങാവും എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഇരാറ്റുവേട്ടയിലേക്കാണ് ഇരാറ്റുവേട്ടയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ആ ഇപ്പം നാൽപ്പത്തേഴ് എന്നുള്ള നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമായി കേട്ടോ മുമ്പേ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു നമുക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം ചാർജ് ചെറിയ ഇറക്കത്തെ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഇതിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡ് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ദൂരം ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഇണങ്ങി എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഇണങ്ങാൻ പറ്റി എൻ്റെ കാർ ഓടിച്ച് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ഞാൻ പോലും ഈ വണ്ടിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങി അപ്പോൾ കാർ ഓടിച്ച് നല്ല എക്സ്പാർട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും ഈ വണ്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ടൗണിലാണ് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ടൗണിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ മറ്റേ വണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലച്ച് കൂട്ടി ബ്രേക്ക് കൂട്ടി ഇയറെല്ലാം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആണ് ടൗണിലൊക്കെ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബാംഗ്ലൂർ വണ്ടി ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി കിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോകാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല വണ്ടിക്ക് പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എടുത്ത് നീങ്ങും പെട്ടെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുണ്ട് പവർ കുറയുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തെട്ട് അൻപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ആയോണ്ടോ ഒരു വണ്ടി നമ്മളിതിൽ സ്ഥിരം ഓടിക്കുന്ന വഴിയാണ് സ്ഥിരം ഓടിക്കുന്ന വഴിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വണ്ടി മൂവായി വരത്തില്ല ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വണ്ടി ആ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓ അറിയാതെ ഞാൻ വീണ്ടും ഗിയറ് ഇതിലേക്ക് കൈ കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ അതിവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ കിട്ടിയിട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനം കിട്ടിയ ഏകദേശം ബേസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഏകദേശം ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ബേസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഡ്രൈവ് മോഡും പാർക്ക് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് മോഡ് അതൊക്കെ എല്ലാം സെയിം ഒക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം നോബിനൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അറിവ് കിട്ടിക്കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ റോഡിൽ ചെറു തിരക്കുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് മോഡിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് കിട്ടി നിർത്തിയിരുന്നത് ഇത് ന്യൂട്രൽ മോഡിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ ന്യൂട്രൽ മോഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പാർക്ക് ബ്രേക്ക് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ സിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഓഫാക്കി കൊടുത്തേക്കാം എ സിയും കൂടെ നമ്മൾ ഓഫാക്കി കൊടുത്തു ചായ ഊരാം